സംസ്ഥാനത്ത് കൊടിയ പ്രളയക്കെടുതി കോഴിക്കോട് ഇടുക്കി മലപ്പുറം വയനാട് ജില്ലയിൽ വൻ നാശനഷ്ടമാണ് ഉണ്ടായത് വയനാട് ഒറ്റപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ വിവരങ്ങളുമായി കമൽ ചേരുന്നു കമൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായ ഉരുൾപൊട്ടലിൽ ഒരാൾ മരിച്ചു എന്ന വാർത്തയടക്കം നിരവധി ദുരന്ത വാർത്തകളും മഴക്കെടുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദാരുണമായ ചിത്രങ്ങളുമൊക്കെയാണല്ലോ വയനാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വയനാട് തീർത്തും ഒറ്റപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ തന്നെയല്ലേ ഇപ്പോഴും മഴ തുടരുകയാണോ ഗതീഷ് മഴ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മലയോര മേഖലയിൽ വൈത്തിരി ലക്കിരി തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം ശക്തമായ മഴ തുടരുന്നു ഇവിടെ എല്ലാം ഉരുൾപൊട്ടൽ ഭീഷണി നിലനിൽക്കുകയാണ് താമരശ്ശേരി ചുരത്തിൽ ഒൻപതാം വളവിൽ പാറക്കല്ലുകളും മണ്ണും ഇടിഞ്ഞു വീണ ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ ഗതാഗതം സ്തംഭിച്ചിരിക്കുന്നു കുറ്റിയാടി ചുരത്തിലും പല ഭാഗത്തും ഗതാഗതം മുടങ്ങുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് തലശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് വയനാട്ടിലേക്ക് എത്താവുന്ന പേരിയ പാൽചുരങ്ങളിലും ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വയനാട് കേരളത്തിന്റെ ഇതര ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും വെള്ളപ്പൊക്ക കെടുതികളും അതുപോലെ മണ്ണിടിച്ചിലിന്റെ വാർത്തകളുമാണ് വരുന്നത് കൽപ്പറ്റയിൽ നിന്ന് വൈത്രിയിലേക്കുള്ള ദേശീയ പാതയിൽ ഒരു അഞ്ച് സ്ഥലത്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ മണ്ണിടിഞ്ഞ് ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ വാഹനമടക്കം ഇത്തരത്തിൽ മുന്നിലും പിന്നിലും മണ്ണിടിഞ്ഞ മണിക്കൂറുകളായി ഒരു സ്ഥലത്ത് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ജെ സി ബി ഹിറ്റാച്ചി അതുപോലുള്ള വാഹനങ്ങൾ അതുപോലെ വെള്ളപ്പൊക്കമുള്ള സ്ഥലത്ത് എത്താനുള്ള ബോട്ടുകൾ ഇവയൊന്നും ലഭ്യമാകാത്ത അവസ്ഥയുണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് എല്ലാ സ്ഥലത്തും എത്താൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതിയുണ്ട് റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥരായാലും ഫയർഫോഴ്സ് പോലീസ് തുടങ്ങിയവർക്ക് എല്ലാം രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എല്ലായിടത്തും എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റുന്നില്ല എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ഫോൺ കോളുകൾ വരുന്നു കൺട്രോൾ റൂമിലേക്ക് അത്തരത്തിലൊരു അവസ്ഥയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് മഴ ശക്തമായി തുടരുന്നതാണ് എല്ലാ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്നത് കമലി ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ അവയുടെ സേവനം വയനാട് പോലെ വളരെ ഒറ്റപ്പെട്ട മഴക്കെടുതി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വേഗത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്ന പ്രദേശത്ത് അവിടെ കൃത്യമായി ഇതുവരെ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ രതീഷ് ദുരന്ത ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ ദുരന്ത നിവാരണ സേനയുടെ സേന വയനാട്ടിൽ അതിന്റെ യൂണിറ്റോ അത്തരത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് സൈന്യം ഇങ്ങോട്ട് പുറപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നു നാവികസേനയുടെ സഹായം തേടിയതായി അല്പം മുമ്പ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ പുറത്തു നിന്നുള്ള സഹായങ്ങൾക്കായി കാത്തു നിൽക്കുന്നു രക്ഷ ഇത്രയും വലിയ ഒരു പ്രളയം വയനാടിന്റെ സമീപകാല ചരിത്രത്തിലൊന്നും നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് ആവശ്യമായ സംവിധാനങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തത ഇപ്പോൾ വളരെ പ്രകടമാണ് കാരണം പലയിടത്തും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ബോട്ടുകൾക്ക് വേണ്ടി രാവിലെ മുതൽ കൺട്രോൾ റൂമുകളിലേക്ക് വിളി വരുന്നുണ്ട് പല കുടുംബങ്ങളും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മറ്റൊന്ന് ബാണാസുര സാഗർ ഡാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കെ എസ് സി ബിക്കെതിരെ വലിയ രീതിയിൽ ജനരോഷം ഉയരുന്നുണ്ട് ആ ഭാഗത്ത് കാരണം കെ എസ് സി ബി അധികൃതർ മൂന്ന് ദിവസം വെയിലായിരുന്ന സമയത്ത് ഷട്ടർ അടച്ചിട്ടു എന്നാണ് ജനങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് രണ്ടര മീറ്ററിലധികം നാല് ഷട്ടറുകളും തുറന്നിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുവരെ വെള്ളം കയറാത്ത പ്രദേശങ്ങളിലടക്കം ഈ ഡാമിൽ നിന്ന് തുറന്ന വെള്ളം കയറി നിരവധി വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറുകയും ആളുകൾ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കേണ്ട അവസ്ഥയും വരുന്നുണ്ട് ഇത്തരത